El tema del cambio climático se parece cada vez más a un asunto que en su día también provocó mucho escepticismo, el viaje a la Luna. ¿Realmente estuvimos allí? En Historias del Tiempo lo hemos hablado varias veces y siempre hemos llegado a la misma conclusión, que sí, que efectivamente estuvimos en la Luna. De la misma forma tenemos que decirles que la Tierra se está calentando con más o menos matices, pero que es un hecho real, inequívoco y que tendrá grandes consecuencias en el futuro. El informe del panel intergubernamental sobre cambio climático publicado estos días ha ofrecido un nuevo diagnóstico de la situación que nos gustaría resumirles en este capítulo y ojalá sirva para convencerles de una verdad que aunque se niegue mil veces, no dejará de ser menos verdad. La ciencia es rigurosa y por lo tanto siempre está abierta a cualquier dato que pueda aparecer, pero mientras tanto... Las evidencias, digamos, son aplastantemente favorables a que os eh, o efecto, digamos, los seres humanos está interfiriendo con clima, que estamos aumentando los gases de efecto invernadero, que eso, eh, digamos, eh, está rompiendo equilibrio radiativo de la Terra. Quizá este gráfico ayude, representa la emisión de CO2 a la atmósfera desde el siglo XVIII. Vean cómo todo comienza en Inglaterra. Cuando empieza la revolución industrial, cuando también a emisión de gases de efecto invernadero comienza. Primero fue con quema de carbón y e luego, pues, más recientemente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues, o que contribuyó con mucha fuerza también fue el petróleo. Ahora mismo también el gas natural tenga su parte y, en definitiva, pues, todo eso sumado, fue que estemos eh, quemando, digamos, carbono que se acumulara durante milenios en eh, la. Eh, corteza terrestre o estamos reemitiendo a atmósfera y estamos aumentando la concentración de CO2 una mesa. En el quinto informe del IPCC, un grupo de más de 300 expertos de todo el mundo auspiciado por la ONU se ha tenido en cuenta varios escenarios. En el peor, la temperatura subirá 4,8 grados. Estamos habituados a pensar no clima como algo que va a ir pues, lentamente, cambiando y eso es así, pero el sistema dinámico digamos, eh, climático de la Tierra tiene eh, algunos puntos débiles, por decirlo así. Tiene zonas donde el cambio puede ser mucho más rápido. Estoy pensando, por ejemplo, en el seo de Groenlandia, si la temperatura a nivel global se pasa 2 eh, grados en exceso, pues eh, puede haber, digamos, un, eh, una desaparición relativamente rápida del Oseo de Groenlandia. Y terminado el trabajo de los científicos, el siguiente paso debería ser una respuesta social. ¿Qué tipo de mitigación queremos hacer? ¿Qué tipo de energía es utilizar? A nosotros siempre nos gusta poner sobre la mesa el caso del protocolo de Montreal que terminó con el agujero de la capa de ozono tras un gran acuerdo mundial. E incluye algo muy importante que ahora pues, no está tan claro en el tema del cambio climático y la transferencia de tecnología, porque tío final eh, tampoco de los países eh, desenvolvidos pues no es justo pedirle a los países que se están desenvolviendo ahora que no emitan CO2 cuando no se lo emitimos. Entonces, habría que trabajar bastante ahí, en hacer fondos, digamos, no solamente de dinero, sino también de transferencia de tecnología para decir que los países más pobres podemos desenvolver, pero utilizando estas nuevas tecnologías que usa TEN. Y nuestro trabajo no termina con esta historia del tiempo. Seguiremos hablando del tema las veces que hagan falta, pero para actuar primero hay que creer. Y eso ya depende de cada uno de ustedes.